man liest immer wieder, es ist fünf vor zwölf. Ich sage aber, es ist zehn nach zwölf. Es ist unglaubliche Gefahr existiert. Wir haben wohl schon Bischöfe in den Syrien und da herum, die warnen, das Europa. Die warnen, was da hereinkommt. Aber die Politik ist blauäugig oder sie gehorcht Amerika. Was hat Amerika zu tun? Wir sind Europa. Wenn schon, wenn wir schon einen starken Helfer brauchen, dann haben, sollten wir ein christliches Land suchen. Und eines, das jetzt christlich geworden ist, das wäre Russland. Orthodox. Die haben alle sieben Sakramente wie wir. Es wäre schon bald zu spät, dass wir uns eigentlich von EU, UNO und Amerika lösen würden. Ich wünschte mir, dass unsere Politiker, seien sie jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland, was ich immer, ich wollte, diese Politiker hätten das Rückengrad von einem Putin. Unsere Politiker hören auf Brüssel und Amerika und unbewusst an die große Geldelite wie Rothschild, Kiesinger und so weiter. Aber Putin sagte von sich, als er interviewt würde, als sie sagte, er müsste doch anders sein, sagte er, ich muss so sein, wie mein Volk es von mir erwartet. Das sei die Aufgabe eines Präsidenten und Staatsführer. Und jetzt fragen wir mal bei uns, sind die Bundesräte Hören die aufs Volk? Da wurde Sachen, der Souverän, das Volk, hat entschieden, so und so. Und die Bundesräte zum Teil versuchen nichts anderes als das umzubiegen und anders nach ihrem Geschmack, nicht nach dem Souverän. Deutschland ist auch dasselbe. Nein, diese Bundesräte, diese Regierungen, sie lecken die Schuhe Junkers, EU, NATO und Amerika. Kann es nicht feiner sagen. Sie lecken deren Schuhe. Meine Lieben, es braucht Gebet. wenn es in der obersten Regierung der Kirche nicht, wenn die verblendet sind, dann muss, muss von unten her, aber nicht, ich meine, das Volk anfangen. Es müsste sein, dass das Volk nun die Regierung zwingt, nicht mit Kampf, nicht mit der Lärm und allem, aber tatsächlich, das Beste wäre, wenn man vor die Parlamente geht, hinsteht und Druck ausübt. Und Gebet. 